ஹாய் ரிவான் வெல்கம் டு குக்கு சேனல் இப்போது நான் உங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான கதை சொல்ல போகிறேன் இந்த கதை ஃபோர்த்து ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் புக்கில் இருக்குது டேம் த்ரீயில் இருக்கக்கூடிய இங்கிலீஷ் புக்கில் தி மேஜிக் பென்சில் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டோரி இருக்குது அது தான் நான் இப்போது சொல்ல போகிறேன் பென்சில் நம்ம எல்லாருமே பென்சில் யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த பென்சில் வச்சு என்ன பண்ணுவீங்க படம் வரைவீங்க இல்லையா இந்த பென்சில் எப்படிப்பட்ட பென்சில் மேஜிக் பென்சில் மேஜிக் அப்படின்னா என்ன மந்திரம் மந்திர பென்சில் மந்திர எழுதுகோள் சரி இப்போது கதை கேட்கலாமா கிருஷ் அப்படின்னு ஒரு குட்டி பையன் அவனுக்கு எல்லாமே பிடிக்கும் ஸ்கூல் போகிறது பிடிக்கும் எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸும் செய்வான் சந்தோஷமாக செய்வான் ஸ்கூல் போகவும் செய்வான் ஆனால் ஒன்றை தவிர எது அவனுக்கு சரியாக வராது அப்படின்னா படம் வரையிறது கையில் ப்ரஷ் பிடிச்சு படம் வரையிறது இல்லை பென்சில் யூஸ் பண்ணுறது இதெல்லாம் அவனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அதை அவன் அதைத்தான் ரொம்ப கஷ்டமாக நினைக்கிறான் அதை தவிர மற்றது எல்லாமே ஓகே ஸ்கூலுக்கு போகிறதோ இல்லை மற்ற ஆக்டிவிட்டிஸ் செய்கிறதோ அவனுக்கு ப்ராப்ளம் கிடையாது அதெல்லாம் சந்தோஷமாக செய்வான் ஆனால் ப்ரஷ் கையில் ப்ரஷ் பிடிக்கிறது படம் வரையிறது பென்சில் யூஸ் பண்ணுறது இதெல்லாம் அவனுக்கு ஈஸியானது கிடையாது அதனால் எப்போவுமே அவன் ஏதாவது ஒரு ஆர்ட் ஒர்க் செய்யணும் ஏதாவது படம் வரையணும் அப்படின்னா அதோடய என்டிங் சந்தோஷமாக இருக்காது சீக்கிரமாகவே அந்த அட்டம்ட்டை அவன் விட்டுருவான் அந்த முயற்சி விட்டுருவான் ஏன்னா அவனுக்கு சரியாக வராது அதனால் சீக்கிரமாகவே வரைய ஆரம்பித்தா கூட சீக்கிரமாகவே அதை நிறுத்திடுவான் ஆனால் ஒரு நாள் கிருஷ் ஒரு பென்சில் கண்டுபிடிக்கிறான் அந்த பென்சில் எப்படிப்பட்ட பென்சிலாக இருக்குது அப்படின்னா நல்லா லவ்லி கலர்ஸ் நல்லா அழகான கலரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பென்சிலை அவன் கிருஷ் கண்டுபிடிக்கிறான் அதை அவன் மறுக்கவே முடியல அந்த பென்சிலை எதிர்க்க முடியல அதாவது அதை வேண்டாம் அப்படின்னு தூக்கி போட முடியல அதை பார்க்கும்போதே அதை யூஸ் பண்ணணும் போல் அவனுக்கு இருக்குது அதை வச்சு அவன் ஒரு சர்க்கிள் போட ட்ரை பண்ணுறான் ஒரு வட்டம் வரைய ஆரம்பிக்கிறான் ஆனால் எப்பவும் போல் அது கரெக்டாக வரல அது சரியாக வரல அப்படின்னு உடனே அந்த பென்சில் அவன் தூக்கி தூர தூக்கி வீசி எரிஞ்சான் அப்போவே அவன் வரைஞ்ச அந்த வட்டம் அந்த சர்க்கிள் அந்த படம் அவனோட ட்ராயிங் அவன் கூட பேச தொடங்குச்சு ட்ராயிங் அவங்ககிட்ட கேட்குது ஏய் நீ என்னை இப்படியே விட்டுட்டு போக போறியா அட்லீஸ்ட் எனக்கு கண்களையாச்சும் வரையலாம்ல அப்படின்னு அந்த ட்ராயிங் சொல்லிச்சு அது பேச ஆரம்பித்த உடனே கிருஷ்க்கு ரொம்ப ஷாக் ஆகிடுச்சு அவன் அதிர்ச்சி ஆகிட்டான் ஆனாலும் கூட சமாளிச்சிட்டான் சமாளிச்சுட்டு அந்த சர்க்கிள்குள்ளே அதை சொன்ன மாதிரி ரெண்டு கண்கள் ரெண்டு ஸ்பாட் வைக்கிறான் அந்த ரெண்டு கண்களுக்காக அது வரையறான் உடனே அந்த ட்ராயிங் சொல்லுது ஓ நல்லா இருக்குது ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது இப்போ நான் என்ன பார்க்க முடியும் என்னால் என்ன பார்க்க முடியும் என்னால் ரெண்டு கண்கள் கிடைச்சிருச்சு என்னால் என்ன பார்த்துக்க முடியும் அப்படின்னு அந்த சர்க்கிள் என்ன பண்ணிச்சுன்னா அதை தன்னை சுற்றி பார்த்துக்குது பார்த்துட்டு சொல்லுது ஆ நீ எனக்கு என்ன பண்ண அப்படின்னு கேட்குது உடனே கிருஷ் சொல்கிறான் நான் நல்லா வரையலை அப்படின்னு சாக்கு சொல்ல ட்ரை பண்ணுறான் நான் நல்லா வரையலை அப்படின்னு அவன் எக்ஸ்கியூஸ் சொல்கிறான் கிருஷ் எக்ஸ்கியூஸ் கேட்ட உடனே அந்த ட்ராயிங் சொல்லுது ஓகே நோ ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லிடுச்சு சரி சரி பரவாயில்ல அப்படின்னு அந்த ட்ராயிங் சொல்லிடுச்சு மறுபடியும் கிருஷ் கிட்டே சொல்லுது நீ மறுபடியும் ட்ரை பண்ணு திரும்பவும் நீ ட்ரை பண்ணி வரைஞ்சனா கண்டிப்பாக பெட்டராக உன்னால் வரைய முடியும் போ போய் ஒரு எரேசர் எடுத்து என்ன ரப் பண்ணிடு என்ன அழிச்சிரு அழிச்சிட்டு திரும்ப வர திரும்ப ட்ரை பண்ணு அப்படின்னு அதை சொல்லுது உடனே கிருஷ் என்ன பண்ணுறான் எரேசர் எடுக்கிறான் எரேசர் எடுத்து அந்த வட்டத்தை அழிச்சிட்றான் அழிச்சிட்டு இன்னொரு சர்க்கிள் வரையிறான் இப்போ பார்த்தா இந்த சர்க்கிளும் முதல்ல வரைஞ்ச மாதிரியே தான் சரியாக வரல இதுவும் அது ஃபஸ்ட்டு வரைஞ்ச சர்க்கிள் மாதிரியே இதுவும் நல்லா ரவுண்ட் ஷேப்பில் வரல உடனே அந்த ட்ராயிங் சொல்லுது ஏ பத்தியா மறுபடியும் நீ என்னோடய கண்களை மறந்துட்ட அப்படின்னு சொல்லுது உனக்கு ஷோ ஆமாம் ஆமாம் இல்லை ஆமாம் அப்படிங்கிறான் அப்போ அந்த சர்க்கிள் சொல்லுது ம் நீ என்னை நல்லா கரெக்டாக வரைகிற வரைக்கும் நான் உனக்கு டீச் பண்ண போகிறேன் எப்படி ட்ரா பண்ணணும் எப்படி வரையணும் அப்படிங்கிறத நான் உனக்கு சொல்லி கொடுக்க போகிறேன் நீ நல்லா வரைகிற வரைக்கும் நான் உனக்கு அதை பற்றி எப் உனக்கு சொல்லி கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு அந்த ட்ராயிங் சொல்லுது இப்போது வட்டம் சொல்லும் போதே அந்த ட்ரா சர்க்கிள் சொல்லுது ரொம்ப சீக்கிரமாக மெல்லிய குரலோட சின்ன குரலோட அதை அப்படி சொல்லுது நான் உனக்கு டீச் பண்ண போகிறேன் எப்படி வரையணும் அப்படிங்கிறத நான் உனக்கு சொல்லி கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே கிருஷ்க்கு இன்னும் ஷாக் ஆகிடுச்சு ஷாக்காக இருந்தால் கூட இது ஒரு நல்ல ஐடியாவே இருக்குது நல்ல யோசனையாக இருக்குது அப்படின்னு கிருஷ் நினைக்கிறான் உடனே அந்த மேஜிக் பென்சிலால் அவன் அந்த சர்க்கிள் வரைஞ்சு அழிக்கிறத அவன் பார்க்குறான் மறுபடியும் அந்த சர்க்கிள் அவங்ககிட்ட தொடர்ந்து சொல்லிகிட்டே இருக்குது நிற
வர இதை அழிச்சிரு இது சரியாக வரல ரப் திஸ் அவுட் இதை அழிச்சிரு பட் கேர்ஃபுல்லி ரொம்ப கவனமாக அழிக்கணும் ஏன்னா இது வலிக்குது ஹர்ட் பண்ணுது இதை அழிச்சிரு கவனமாக அழி இது வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லுது இல்லைனா எனக்கு கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் முடி வச்சு வரையலாமே சீக்கிரமாக வரைய முடி வச்சு வர நான் வந்து ஒரு லாலிபாப் மாதிரி இருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் அதுவே கமெண்ட் சொல்லிக்குது மற்ற வேடிக்கையாலாம் அதோடய கருத்துக்களையெல்லாம் சொல்லிகிட்டே வருது ஃபன்னியாக சொல்லிட்டு வருது எனக்கு கொஞ்சம் முடி வச்சு வர அப்படிங்குது லாலிபாப் மாதிரி இருக்கேன் அப்படிங்குது ஸோ அவனுக்கு வரைய வரைய இப்படி வர அதை அழிச்சிரு கவனமாளி வலிக்குது இன்னும் முடி வச்சு வர அப்படின்னு அவனுக்கு வந்து வரைய இருக்குது டீச் பண்ணிகிட்டே இருக்குது அன்றைக்கி ஹோல் ஆஃப்டர்நூன் முழு பிற்பகலும் அதுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணினதுக்கப்புறமா கிருஷ்கு இப்போ கொஞ்சம் நல்லா வரைய வந்துடுச்சு அவனோட கிளாஸ்மேட்டை விட அவனோட கிளாஸில் படிக்கிற அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸை விட ஒரு சின்ன ஃபிகர் வரையணும் சின்னதாக ஒரு உருவம் வரையணும் அப்படின்னா அவங்கள விட இவன் கொஞ்சம் பெட்டராக வரைய முடியும் அந்தளவு இப்போ அவன் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டான் கற்றுக்கிட்டான் திரும்ப திரும்ப ட்ரை பண்ணும்போது அவனுக்கு அந்த படம் வரையறக்கு வந்துடுச்சு அவனோட கிளாஸ்மேட்டை விட அவன் பெட்டராக இப்போ அவனால் வரைய முடியும் அவன் கிருஷ் வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுறான் அவன் வரைஞ்ச படத்தை ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் இந்த வித்தியாசமான டீச்சர் அவனுக்கு ஒரு நியூ டீச்சர் இப்போ யார் அவனுக்கு நியூ டீச்சர் அந்த லிட்டில் ட்ராயிங் அவன் முதல் முதலாக வரைஞ்ச அந்த சின்ன ட்ராயிங் தானே அவனுக்கு இப்போ டீச் பண்ணிச்சு இல்லையா அதுதான் அவனுக்கு இப்போ டீச்சராக இருக்குது அந்த டீச்சர் கூட அந்த நியூ டீச்சர் கூட வரையறத நிறுத்தருக்கு அவன் விரும்ப விருப்பப்படலை அன்றைக்கி நைட்டு பெட்டுக்கு போகிறக்கு முன்னாடி தூங்க போகிறக்கு முன்னாடி கிருஷ் அவனோட நியூ டீச்சருக்கு தேங்க்யூ சொல்கிறான் எதுக்காக தேங்க்யூ சொல்கிறான் அப்படின்னா அவனுக்கு வரையறுக்கு கற்றுக் கொடுத்ததுக்காக ஹர்ட்டி தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்கிறான் அதாவது மனமார்ந்த நன்றி சொல்கிறான் மனசார நன்றி சொல்கிறான் அவனுக்கு வரையறுக்கு கற்றுக் கொடுத்ததுக்காக தேங்க்ஸ் சொன்னோடனே அந்த லிட்டில் ட்ராயிங் சொல்லுது ஆனால் நான் எதுவுமே இதில் செய்யலை அப்படின்னு அந்த லிட்டில் ட்ராயிங் பதில் சொல்லுது நீ வரைஞ்சதுக்கு நல்லா வரையறுக்கு நான் காரணம் இல்லை நான் எதுவுமே பண்ணலை அப்படின்னு அது சொல்லுது நீ நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணின நிறைய டைம் ட்ரை பண்ண அதை நீ கவனிக்கலையா நீங்கள் எப்போவுமே அதை நல்லா என்ஜாய் பண்ணி செஞ்சும்போது அது நல்லா வரும் நல்லா நிறைய டைம் ப்ராக்டிஸ் பண்ண என்ஜாய் பண்ணி வரைஞ்ச நீ அப்படி என்ஜாய் பண்ணி நிறைய டைம் முயற்சி பண்ணுறது இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு அந்த சின்ன ட்ராயிங் சொல்லிச்சு அதாவது அந்த லிட்டில் ட்ராயிங் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா அவன் இதுக்கு முன்னாடி வரையும் போதெல்லாம் நிறைய டைம் ட்ரை பண்ணலை முயற்சி எடுத்துக்கல அதே மாதிரி என்ஜாய் பண்ணி அதில் ஆர்வத்தோடு அவன் அதை செய்யலை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிச்சு இப்போ கிறிஸ் வந்து யோசிக்கிறத நிறுத்துகிறான் உண்மை என்ன அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி அவன் வரையும் போதெல்லாம் அவன் ஒரு டைமில் பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலே ட்ரை பண்ணுனதே கிடையாது ஒரு பத்து நிமிஷம் ட்ரை பண்ணுவான் அதுக்கப்புறம் அந்த படம் சரியாக வரலையா அப்படியே கோபமாக அந்த படம் சரியாக வரலைன்னா கோபத்தோடு அதை விட்டுட்டு போயிடுவான் டென் மினிட்ஸ்க்கு மேலே அவன் முயற்சி எடுத்துகிட்டதே கிடையாது அதைத்தான் இப்போ அந்த லிட்டில் ட்ராயிங் சொல்லிச்சு அப்போ அந்த சின்ன ட்ராயிங் லிட்டில் ட்ராயிங் சொன்னது ரொம்ப ரொம்ப சரிதான் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி அவன் ஆர்வத்தோடு வரையலை என்ஜாய் பண்ணி வரையலை திரும்ப திரும்ப ட்ரை பண்ணவும் இல்லை அவனுக்கு வரையலை மோசமாக ஆகிடுச்சு வரைஞ்சி பார்த்து மோசமாக போச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணுவான் அதை கொபத்தோடு விட்டுருவான் அப்படி தான் போயிருக்கான் அதனால தான் இது வரைக்கும் அவனுக்கு சரியாக வரல அப்படிங்கிறது இப்போ அவனுக்கு புரிஞ்சிருச்சு நீங்கள் சொல்கிறது சரிதான் ஆனாலும் நன்றி அப்படின்னு கிருஷ் அந்த லிட்டில் மேனுக்கு நன்றி சொல்லிட்டு தூங்க போகிறான் தூங்க போகிறக்கு முன்னாடி அவன் இப்போ அந்த வரைஞ்சான் இல்லையா அந்த பென்சில் எடுத்து அவனோட ஸ்கூல் பேக்கில் பத்திரமாக வச்சுட்டான் கவனமாக மறக்காமல் எடுத்து அந்த பென்சில் வச்சுட்டான் ஏன்னா அவன் என்ன நினைக்கிறான் அப்படின்னா அந்த பென்சில் தான் ஏதோ மேஜிக் பென்சில் இதுக்கு முன்னாடி அவனால் சரியாக படம் வரைய முடியல இப்போ இந்த பென்சிலை வரையும் போது அவனால் ஓரளவு அவனோட கிளாஸ்மேட்டை விட பெட்டராக வரைய முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா இந்த பென்சிலில் ஏதோ மேஜிக் இருக்குது இந்த பென்சிலை வரைஞ்சங்காட்டி தான் படம் அப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு அவன் நினச்சிட்டான் அதனால் அந்த பென்ஸ் பென்சிலை பத்திரமாக எடுத்து ஸ்கூல் பேக்கில் வச்சுட்டு தூங்க போகிறான் அடுத்த நாள் காலையில் கிருஷ் தூங்கி எந்திரிச்சு படிக்கலேருந்து எந்திரிக்கும் போது அப்படி குதிச்சு ஓடி வரான் பென்சிலை தேடி ஓடி வரான் ஆனால் வந்து பார்த்தா அவன் பென்சிலை ஸ்கூல் பேக்கில் வச்சுருந்தான் இல்லையா அது அங்கே இல்லை எல்லா இடத்துலையும் தேடி பார்க்குறான் ஆனாலும் அந்த பென்சில் இருந்ததுக்கான எந்த அடையாளமே இல்லை அது மட்டும் இல்லை அவன் அந்த லிட்டில் மேனை ஒரு பேப்பரில் வரைஞ்சிருந்தான்ல அந்த பேப்பர் அழு அப்படியே அழித்து அழித்து ரப் பண்ணி ரப் பண்ணி அந்த பேப்பர் அழுக்காக தேஞ்சு போய் இருக்குது ஆனாலும் பிளாங்காக இருக்குது அங்கே எந்த லிட்டில் மேனோ
இதை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக இந்த டவுட்டை தீர்க்கறக்காக மறுபடியும் ஒரு பென்சிலையும் ஒரு பேப்பரையும் எடுத்து ஒரு மறுபடியும் ஒரு லிட்டில் மேன் வரையறக்காக ட்ரை பண்ணுறான் இப்போ திரும்ப அவன் ட்ரை பண்ணும்போது அது அப்படி ஒன்றும் மோசமாக வரல மோசமானதாக போயிடலை உன்னையெல்லாம் அவனுக்கு வராத மாதிரியெல்லாம் மோசமாக போயிடல ஒரு சில லைன்ஸ் மட்டும் ரஃப் லைன்ஸ் கொஞ்சம் கஷ்டமான கோடுகள் மட்டும் சரியாக வரலையே தவிர ஆனால் ஓரளவு நல்லா தான் வந்துருந்துச்சு இப்போது அப்படி வரும்போது சரியாக வராத கோடுகளுக்கெல்லாம் அவன் இமேஜின் பண்ணிட்டான் கற்பனை பண்ணிட்டான் அந்த லிட்டில் மேன் இருக்கு இல்லையா அவனுடைய நியூ டீச்சர் அது அவனை என்ன சொல்லு என்ன செய்ய சொல்லிச்சு சரியாக வரலை அப்படின்னா அழிக்க சொல்லிச்சு எரேசர் எடுத்து ரப் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிச்சு இல்லையா அதை அவன் நினச்சி பார்க்குறான் கற்பனையில் நினச்சி பார்த்துட்டு அதே மாதிரியே அவன் அழிச்சு அழிச்சு அந்த படத்தை சரி பண்ணுறான் இப்போ கிருஷ் என்ன பண்ணுறான் ரொம்ப சந்தோஷமாக அதை அழிச்சு ரொம்ப ரொம்ப சரி பண்ணுறான் அந்த படத்தை சரியாக கொண்டு வரக்காக மீண்டும் மீண்டும் முயற்சி பண்ணி ட்ரை பண்ணி மறுபடியும் மறுபடியும் சரியாக வரலைன்னா அழிச்சு அழிச்சு திரும்ப திரும்ப ட்ரை பண்ணி வரையிறான் இப்போது அவனுக்கு அந்த நியூ டீச்சர் சொன்னது சரிதான் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சிருச்சு இப்போ உங்கள் கிட்ட நம்ம ஒரு சரியாக வரையணும் அப்படின்னா நமக்கு மேஜிக் பென்சில் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது பென்சில் எல்லாம் எதுவுமே இல்லை நம்ம ஒரு விஷயத்த கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறோன்னா தொடர்ந்து ட்ரை பண்ணணும் முயற்சி செய்யணும் அப்படி ட்ரை பண்ணும்போது தான் அதை சரியாக செய்ய முடியும் அது மட்டும் இல்லை நம்ம செய்யக்கூடிய விஷயத்த நம்ம என்ஜாய் பண்ணி செய்யணும் அது கோபத்தோடையோ வெறுப்போடையோ செய்யக்கூடாது செய்யக்கூடாது வேண்டா வெறுப்பாக எந்த விஷயத்த செஞ்சாலும் அது சரியாக வராது நம்ம ரசித்து அதை என்ஜாய் பண்ணி முழு மனசோட தொடர்ந்து முயற்சி செய்யணும் அப்படிங்கிறது இப்போ அவனுக்கு புரிஞ்சிருச்சு அன்னிலேருந்து கிருஷ் என்ன செஞ்சாலும் சரி ட்ரா பண்ணாலும் சரி பெயிண்ட் பண்ணாலும் சரி இல்லை வேறு ஏதாவது வேறு ஏதாவது செய்ய நினச்சாலும் சரி அவனோட அந்த நியூ டீச்சர் சொல்லி கொடுத்தது இல்லையா அவனோட ட்ராயிங்ஸ் ட்ராயிங் அவனுக்கு சொல்லி கொடுத்தத அவன் மறக்கவே இல்லை திரும்ப திரும்ப ஞாபகப்படுத்திக்குவான் ஒவ்வொரு விஷயம் செய் செய் செய்யும் போதும் அவன் அதை நினச்சி பார்ப்பான் விட்டு விடாத இன்னும் சிறப்பாக ட்ரை பண்ணு இன்னும் ட்ரை பண்ணு இப்படியே வெளியில் போக முடியாது இப்படியே விட்டுட்டு போகக்கூடாது ஐ கான்ட் கோ அவுட் லுக்கிங் லைக் திஸ் இந்த மாதிரி விட்டுட்டு வெளியில் போக முடியாது இன்னும் சிறப்பாக செய்யணும் திரும்ப திரும்ப ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு அந்த ட்ராயிங் அவனுக்கு சொல்லி கொடுத்தத நினைவுபடுத்திட்டு சரியாக செய்வான் கிருஷால இப்போ எல்லாமே சிறப்பாக செய்ய முடியுது அதாவது இப்போ அவன் ட்ரா பண்ண உட்காந்தா அவனால் நல்லா வரைய முடியுது எப்படி அது மேஜிக் பென்சில் காரணமா அதுக்கு என்ன காரணம் என்ன ரீசன் திரும்ப திரும்ப அவன் ட்ரை பண்ணி பழகிட்டான் இல்லையா அப்படி தான் நம்ம எந்த விஷயம் செஞ்சாலும் சரி நீங்கள் எதை செஞ்சாலும் சரி நம்ம அது சரியாக வரலை அப்படின்னு விட்டுடக்கூடாது திரும்ப திரும்ப முயற்சியை கைவிடாமல் திரும்ப திரும்ப முயற்சிக்கணும் தோத்தாலும் சரி மீண்டும் மீண்டும் ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் நமக்கு அது சரியாக வர வரைக்கும் ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா நிச்சயமாக நமக்கும் எல்லாமே சரியாக வரும் நம்மளாலும் ஜெயிக்க முடியும் இந்த ஸ்டோரியிலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது என்னென்னா நம்ம எதை செஞ்சாலும் விடாமுயற்சியோடு செய்யணும் முயற்சியை கைவிடவே கூடாது முயற்சி நமக்கு வெற்றியை தேடித்தரும் அப்படிங்கிறது தான் இதோட மாறல் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் திஸ் சேனல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனை அழுத்துங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எடி நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் அந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் உங்களால் அதை பார்க்க முடியும் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க